সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করতেছি এইচটিসি ফিনান্স প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা মূলধন ব্যয়ের দ্বিতীয় লেকচার যার প্রথম লেকচারটি দেখনি আর দয়া করে প্রথম লেকচারটি আগে দেখে নাও প্রথম লেকচারটি এখানে তোমরা ভিডিও ডিসক্রিপশনের এই ডান পাশে ঠিক এইখানে দেখো যে আইনা আই নামে একটা বাটন আছে সেই আই নামের একটা বাটনে কিন্তু তোমাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে প্রথম পর্বের লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো আমরা আজকেও আলোচনা করার জন্য যে বইটি সহায়তা নিচ্ছি সেটা আমাদের রচিত সঞ্চালন প্রকাশনীর ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম বছর বই তো বইটি যারা সংগ্রহ করতে চাও ভিডিও ডিসক্রিপশনে বইটি সংগ্রহ করার উপায় দেওয়া আছে সেখানে তোমরা ক্লিম সেই উপায়গুলো অবলম্বন করলে তোমরা বইটি সংগ্রহ করতে পারবে তো চলো আজকে আলোচনা আমরা শুরু করি আজকে আলোচনা হচ্ছে সাধারণ শেয়ারের ব্যয় কস্ট অফ ইকুইটি কমন অথবা অর্ডিনারি স্টক তাহলে আমরা সাধারণ শেয়ার ব্যয় কী জিনিস এগুলি আমাদের নবম দশম শ্রেণীর জন্য যে ভিডিওটা দেওয়া আছে মূলধন ব্যয় সেই ভিডিওটা তোমরা দেখে নিবে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে তো আমরা এখানে সেই সূচকগুলো আলোচনা করতেছি যে লভ্যাংশ যদি বৃদ্ধি না পায় অর্থাৎ শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি মানে হচ্ছে কি যে যে লভ্যাংশর বৃদ্ধির হার জিরো অর্থ পারবে না না পারলে তো জিরো সেটাকে আমরা বলতেছি শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি তো আমরা এই পদ্ধতি কখন ব্যবহার করবো পোস্টের লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা না থাকলে এবং সাধারণ সেবা নির্ণয় করতে বললে আমাকে এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে দুই নম্বর সূত্র আমি কখন প্রয়োগ করবো দুই নম্বর সূত্র আমি প্রয়োগ করবো তখন যখন আমাকে বলবো যে স্থির হার লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি স্থির হার লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি মানে হচ্ছে যে যে পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে পেতে থাকবে এরকম আর কি তো প্রশ্নে লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা থাকলে সাধারণত সাধারণ শেয়ারে ব্যয় নির্ণয় করতে বললে এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে অথবা নতুন সাধারণ শেয়ার স্টক ব্যয় নির্ণয় করতে বললে এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে দুই ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যদি লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা থাকে একটা হচ্ছে নতুন সাধারণ শেয়ার বা নতুন স্টকের মূল্য যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে সেক্ষেত্রের মধ্যে এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো সূত্রটা কি কেই সমান সমান কেই মানে কি কস্ট অফ ইকুইটি তার মানে হচ্ছে কি সাধারণ শেয়ারের ব্যয় আর ডি ওয়ান মানে ডিভিডেন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই পি জিরো মানে পি জিরো মানে বাজার মূল্য অর্থাৎ প্রাইস অফ মার্কেট শেয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার এটাকে আমরা বলতেছি পি আর জি মানে বলতেছি গ্রোথ রেট অর্থাৎ কি বৃদ্ধির হার বৃদ্ধির হার তো আমাদের আমরা সূত্র আর একটা সূত্র আছে আমরা সেখানে যাই সূত্রর যে ব্যাপারটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি সম্পত্তি মূল্যায়ন মডেল সি এ পি এম ক্যাপে মডেল ক্যাপে মডেলটা কী হচ্ছে কে ই সমান সমান হচ্ছে আর এফ আর মানে রিক্স ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রিটার্ন মাইনাস রিক্স ফ্রি রেট ইন্টু বিটার যখন আমাকে বিটার মান দেওয়া থাকবে বিটার মান দেওয়া থাকবে এবং বলবে কি যে ক্যাপেমের মাধ্যমে নির্ণয় করা অথবা সাধারণ হিসেবে নির্ণয় করা তখন আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করব তো আমরা চলে যাই প্রথম অংশে সাধারণ সেবা নির্ণয়ের নিয়ম তাহলে ধাপ এক প্রথম ধাপটা কী করতে হবে লভ্যাংশ ডি ওয়ান নির্ণয় করতে হবে এক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে প্রশ্নের যে লভ্যাংশ দেওয়া আছে সেটা কি ডি জিরো নাকি ডি ওয়ান যদি ডি জিরো থাকে তাহলে ডি ওয়ান নির্ণয় করতে হবে প্রথমে এক এর সাথে বৃদ্ধির হার যোগ করে ডি ও এর মান গুণ করলে তাহলে ডি ওয়ানের মান পাওয়া যাবে এর বোর্ড করা অংশটুকু শুধুমাত্র লভ্যাংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে যদি লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা থাকে তবে এ বোর্ড করা অংশটুকু আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে নাহলে কাজে লাগানোর দরকার নেই প্রশ্ন লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা থাকলে এই কাজগুলো করতে হবে ধাপ দুই বাজার মূল্য লিখতে হবে ধাপ তিন প্রশ্নের লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা থাকলে জি এর মানটা লিখতে হবে তাহলে সূচ্য এরপর কী করতে হবে সূচ্যগুলি লিখতে হবে সূচ্য মান বসে ক্যালকুলেশন করলে হবে ক্যালকুলেশনের সাথে একশো দ্বিগুণ করলে আমাদের সাধারণ শেয়ার ব্যয় নির্ণয় হয়ে যাবে তো আমরা একটা প্রশ্ন যাই রহিমা গ্রুপ অফ কোম্পানি মোট মূলধন বিশ কোটি টাকা যার মধ্যে দশ দশ পার্সেন্ট হচ্ছে ঋণ পত্র ছয় কোটি টাকা বারো পার্সেন্ট অগ্রাধিকার শেয়ার চার কোটি টাকা এবং সাধারণ শেয়ার দশ কোটি টাকা কোম্পানি প্রতি সাধারণ শেয়ার বাজার মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা এই বছর প্রতি শেয়ারের ঘোষিত লভ্যাংশ বিশ টাকা তাহলে খেয়াল করো সাধারণ সেবা নির্ণয় করতে বলছে কিন্তু কিনে কোনো লভ্যাংশ বৃদ্ধির কথা বলা নেই তাহলে আমরা প্রথম সূচর প্রয়োগ করবো এখানে তাহলে বাজার মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা আর লভ্যাংশ হচ্ছে বিশ টাকা তাহলে বিশ টাকা দিয়ে আমরা একশো পঞ্চাশ ভাগ করে একসাথে গুণ করলে চার দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের সাধারণ শেয়ারের ব্যয় তো আমরা যেহেতু সূত্র খুব কম ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমরা বেশি আলোচনা করলাম পরের টাই চলে যাই অপূর্ব কোম্পানির মূলধন দুই লাখ টাকা পনেরো পার্সেন্ট ইনপত্র তিন লাখ টাকা বারো পার্সেন্ট অগ্রাধিক শেয়ার দশ লাখ টাকা সাধারণ শেয়ারের সমন্বয় গঠিত কোম্পানির প্রতি শেয়ারের বাজার মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা এ বছর প্রতি শেয়ারের লভ্যাংশ বিশ টাকা এবং যা আগামীতে পাঁচ পার্সেন্ট বলে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা
0 into 1 plus g so Professor Shamsulalom, the genetic company, John Primary Bazar, share issue with the child. Company put the share about Bistaka Lobansha Pudankore, Bung Lobansha Pubitha, pass person. Share Bartuman Bazamu of the Shuraka, Bung Turun Bath, Swap person. Bartuman Shukito, share by Koto. Then it is Swap person with Turun Bedawas, do the extra one for the other ticket and keep a window by Juni Utanta Dawas. So Baki Kota will agree with the same, just P0 Shatam Bazamu take, I get the customer put them, become a ticket, I can take a Bazamu of a become like Kota, the Bazamu of a become of the camera for the Shuka Stakane, be a good same Bazamu Rupur, Swap person, Turta, the Bazamu of the Shuraka, the Shuraka. আমরা যদি আমি বলতে তারপর দেওয়া আছে এই কারণে যেহেতু এটা বইয়েরই অংশ আমরা বইয়ের পেজ থেকে হুবহু লেকচারগুলি ভিডিও করতেছি সেই জন্য ওই লেকচারে হুবহু এখানে দেওয়া আছে তো আমরা এরপরে যাই ঝুঁকি ঝুঁকি যুক্ত যেগুলি আছে অর্থাৎ বিটা দেওয়া আছে জাকি হোসেন কোম্পানির বাজার ঝুঁকি বিটা বাজার ঝুঁকি বা বিটা দেওয়া আছে 1.6 বাজার Shocker <laughs> তাকে <laughs> যিনি অ্যাকাউন্টেড আছে তিনি কি করেন যে যে পরিমাণ মুনাফা করেন সেই পরিমাণ সম্পূর্ণ মুনাফাটা মালিকদের মাঝে বিতরণ করেন না বিতরণ না করে কিছু একটা অংশ রেখে দেয় প্রতি বছর রেখে তার একটা একটা সময় গিয়ে একটা বিশাল অঙ্কের अमाउंट দাঁড়ায় এই অংশটাকে বলতেছে সংরক্ষিত মুনাফা তো এই মুনাফাটাকে যখন আমি মদন হিসেবে ব্যবহার করব তখন ওই মুনাফাকে ব্যবহার করার জন্য আমাকে ওই কোম্পানির ফান্ড অথবা ওই শেয়ারহোল্ডারদেরকে একটা নির্দিষ্ট परसेंट ব্যয় তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে এটাকে আমরা বলতেছি সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় সূত্র কিন্তু ঠিক আগেরটার মতো অর্থাৎ কে ই যে সূত্রে ব্যবহার করছে সেই সূত্রের মতোই তো এখানে দুই ধরনের সূত্র আছে একটা সূত্র হচ্ছে ঠিক আগের মতোই অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার ব্যয় নির্ণয় করতে বলছে সেরকম সেরকম মান যদি দেওয়া থাকে কি রকম দেখো সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় নির্ণয় করতে বলে এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে উল্লেখ করছে সাধারণ শেয়ার নির্ণয় উপকরণ দেওয়া থাকবে সাধারণ শেয়ার নির্ণয় উপকরণ দেওয়া আছে কিন্তু বলছে সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় নির্ণয় করতে তাহলে আমরা একই ভাবে ওই আগের মতোই কাজটা করলে আমাদের সংরক্ষিত মুনাফার হার বেড়ে যাবে আবার সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় আরেকটা সূত্র হচ্ছে কে অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার ব্যয় দেওয়া থাকবে এবং পার্সোনাল ট্যাক্স অর্থাৎ ব্যক্তিগত কর দেওয়া থাকবে পার্সোনাল ট্যাক্স বা ব্যক্তিগত কর হার দেওয়া থাকবে দেওয়া থাকলে তখন আমাকে এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে তো আমরা এই সূত্রটা যেহেতু আমরা একটু আগে দেখেছি সেজন্য এটা নিয়ে আলোচনা করলাম না ঠিক আগের মতোই আমরা এইভাবে জাস্ট বলতে সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় করতে হবে এইভাবে আমরা আগের মতোই কাজটা করে ফেলেছি তবে মনে রাখতে হবে যে এখানে আমাদের কোনো এফ সি ধরা যাবে না সংরক্ষিত মুনাফায় কোনো ফ্লোটেশন কোর্স ধরা যাবে না আচ্ছা তো পরেরটাই যে প্রফেসর শামসুল আলম কোম্পানি সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় ষোলো পার্সেন্ট সাধারণ শেয়ার মূলধন দেওয়া আছে এবং ব্যক্তিগত করে তিরিশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে এক্ষেত্রে সংরক্ষিত মুনাফায় বিক্রি করতে বলছে এই জন্য আমরা এই সূচক প্রয়োগ করেছি যে কে এই সময় সময় ষোলো পার্সেন্ট এবং ব্যক্তিগত কর পিটি সময় সময় তিরিশ পার্সেন্ট এই মানটা আমরা জাস্ট এখানে সাবস্টিটিউট করে আমরা মূল মানটা এগারো দশমিক দুই শূন্য পার্সেন্ট পেয়ে গেছি এবার আমরা সর্বশেষ কথা বলি গড় মূলধনী ব্যয় সাংগ্রহিক মূলধন ব্যয় ভার আরোপিত মূলধন ব্যয় তো এই অংশটুকু কিন্তু আমরা নবম দশম শ্রেণীর মূলধন ব্যয় অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখানে আমরা একটু দ্রুত কথা বলতেছি এই কারণে যেহেতু একই কথাগুলি ওখানে বলা আছে তোমরা তোমরা ধীরে ধীরে বা ভালোভাবে বুঝতে গেলে তোমাদের ওই ভিডিওটি দেখে আসতে হবে দেখলে তখন তোমরা এই যেহেতু এই লেকচারটুকু আর ওই লেকচারটুকু প্রায় সেম সামান্য একটু চেঞ্জ আসে বিধায় আমরা এর জন্য নতুন করে লেকচার তৈরি করতেছি
তো গরমল দেবা নিয়ে করতে বললে এই ধাপগুলি মেইনটেইন করতে হবে প্রথম ধাপ হচ্ছে কি দেখতে হবে যে কতগুলি ব্যয় কতগুলি ব্যয় আছে কতগুলি উচ্চ থেকে মূলধন কালেক্ট করা আছে সেই উচ্চগুলি ব্যয় নির্ণয় করা আছে নাকি ব্যয় নির্ণয় করতে হবে সেটা দেখতে হবে যদি ব্যয় নির্ণয় করা থাকে তাহলে আমরা ডাইরেক্ট এরকম বক্স করব যে উচ্চ মূলধন ভার ব্যয় গরমলধন ব্যয় তবে উচ্চগুলি উচ্চগুলি নামগুলি লিখব লেখার পরে আমরা উচ্চ যে মূলধন যে উচ্চ থেকে যে যে পরিমাণ মূলধন করা আছে সেই পরিমাণ মূলধন বের লিখব মূলধনগুলি পরিমাণ আমরা এখানে যোগ করব যোগ করার পরে পরের ধাপে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে ভার বের করতে হবে ভার কীভাবে বের করতে হবে যে মূলধন ভার বের করবো সেই মূলধনটা আগে লিখবো ভার দিব টোটাল আগে টোটালে ভাগ করলে কী হবে এই মূলধনের ভারগুলি নির্ণয় হয়ে যাবে তো টোটাল মূলধনের যোগফল ভারের যোগফল কিন্তু এক দশমিক জিরো জিরো হতে হবে এরপর আমি ব্যয়গুলি করবো তো ব্যয়গুলি এখানে আমরা আমি অনেক একটা ব্যয় আমরা ধরে নিছি এই যে ব্যয়গুলি ধরে নেওয়ার কারণে এই এই ব্যয়গুলি অনুযায়ী এই ব্যয়গুলি বসাতে হবে যদি আমি ব্যয়গুলি বের করা থাকে তাহলে সরাসরি বসাতে পারা যদি না থাকে তাহলে সেই ব্যয়টা আগে বের করে নিব তারপরে আমি গরম মূলধন বেড়েছি এরপর আসি গরম মূলধন বেড়ে যেহেতু আনুমানিক ভিত্তিতে আমরা এই কাজটা করছি এবার হচ্ছে আমরা ভার আর ব্যয়গুলি জাস্ট গুণ করবো ভার আর ব্যয়গুলি জাস্ট গুণ করবো হ্যাঁ ভার আর ব্যয়গুলি গুণ করলে এই গুণ করে গুণ ফলে রেজাল্টগুলিকে যোগ করে যে রেজাল্ট আসবে তার সাথে একসাথে গুণ করলে আমাদের কিন্তু মূল রেজাল্টটা চলে আসবে এভাবে আমরা গরম মূলধন ব্যয় নিয়ে করতে পারবো তো আশা করি তোমরা গরম মূলধন ব্যয় বিষয়টা বুঝতে পেরেছো তো এই চ্যাপ্টারের এই ছিল আমাদের আলোচনা যদি তোমরা এর চেয়ে বেশি কিছু চাও অর্থাৎ তোমার বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলি সলিউশন চাও অথবা যে কোনো জটিল প্রশ্নের সমাধান চাও আমাদের কমেন্ট সেকশনে তোমাদের সেই প্রশ্ন জানাবো অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ স্কুল অফ কমার্সে তোমরা তোমাদের সেই প্রশ্নের স্ক্রিনশট অথবা ছবি তুলে আমাদেরকে জানাও আমরা তোমাদের সেখানে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের চ্যানেলটি যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করো যদি তোমার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দাও তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ